ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അതായത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജിമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ആ പോസ്റ്ററിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ദൻ ഈ ആ മൂന്ന് പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റി ദൻ അതിലൊരു ടെക്സ്റ്റും ഒരു സിമ്പിളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവസാനമായി ഒരു ഒരൊറ്റ പോസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ ജിമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമേജ് എഡിറ്റിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരൊറ്റ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിക്ചറുകൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുക അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ പോർഷൻ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ജിമ്പിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൂളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ജിമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്പിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജിഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജെ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് സെലക്ഷൻ ടൂൾസും ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസും ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ടൂൾസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ഒന്നിലധികം ടൂൾസുകൾ വരുന്നുണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എലിപ്സ് ടൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേയധികം ടൂൾസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസിനും കുറേയധികം ടൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടൂൾസുകളെല്ലാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറ് ഓരോ ടൂളും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ടൂൾ തന്നിട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും സാധാരണ വന്ന് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾസും ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് അയാളുടെ ആ രൂപം മാത്രം മതി അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ പിക്ചർ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് മാറ്റുകുന്നു അല്ലേ മാറ്റ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ആ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വലുതാക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ ആണുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെലക്ഷൻ
ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെനുവിൽ നിന്ന് അതെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിലാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് എടുക്കുന്നത് ടൂൾസിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം ടൂൾസിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഉണ്ട് അതിനെടുക്കണം ഇനി എലിപ്സ് ടൂൾ ആണെങ്കിലോ ടൂൾസിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ എലിപ്സ് ടൂൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടൂളിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ ഒന്നിലധികം ടൂൾസുകളുണ്ട് കുറേയധികം ടൂൾസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസും എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ജിമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓരോ ടൂളും എന്താന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ഷൻ ടൂൾസാണ് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ലളിതവും വേഗമേറിയതും വികസിതവും കൂടുതൽ വിപുലവുമായ തെരഞ്ഞെടുക്കലുകൾക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂള് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻഡെപ്ത്ത് പിന്നെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നും എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മറന്നൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ടൂളും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്റ്റ് ആണ് റെക്ടാങ്കിൾ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജിമ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിലാണ് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജിമ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ജിമ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട ഒരൊറ്റ വിൻഡോ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൾ വിൻഡോയും ലെയറിൻ്റെ വിൻഡോ വിൻഡോയും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ റീസെൻ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതുണ്ട് അതിൽ ലെയേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെയറിൻ്റെ വിൻഡോസ് കിട്ടും അത് ദെൻ അടുത്തത് ന്യൂ ന്യൂ ടൂൾ ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ വിൻഡോയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് വിൻഡോ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ വിൻഡോ അത് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് അഥവാ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ കിട്ടേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിലാണ് റീസെൻ്റിലി ക്ലോസ്ഡ് ഡോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ന്യൂ ടൂൾ ബോക്സിൽ ന്യൂ ടൂൾ ബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ ഫയലിൽ ന്യൂ എടുത്തു ദെൻ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പിക്ചർ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ലെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെയർ വൺ എന്ന് അതിനെ കൊടുത്തു ലെയർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെയർ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ പോഷ് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂളിനെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ
റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ടൂൾ ബോക്സിൽ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസുകളും കിടക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾസും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ടൂളിൻ്റെ അവിടെയും പേര് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ ഓക്കെ നോക്കൂ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടൂൾസിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് കണ്ടോ ടൂൾസിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ആ ടൂളിനെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈസി മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫയൽ ഓപ്പൺ എടുത്തു ഓപ്പൺ ആ ഫ്ലവർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്നും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഭാഗം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ എന്ത് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് അതിന് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ വന്നു സെലക്ട് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൂൾ ബോക്സിൽ ഒന്നുകിൽ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഈ ടൂൾസിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ എടുക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു ടൂൾ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെലക്ഷൻ പറയുന്നത് എലിപ്സ് സെലക്ഷൻ ആണ് എലിപ്സ് സെലക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവിടെ എടു ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൂൾ ബോക്സിൽ എലിപ്സ് ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എലിപ്സ് സെലക്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എലിപ്സ് സെലക്ട് ടൂൾ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇത് നോക്കു നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലിപ്സ് രൂപത്തിലാണ് അത് സെലക്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ആയത് കൊണ്ടോ എലിപ്സ് രൂപത്തിലാണ് അത് സെലക്ട് ആയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എലിപ്സ് ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും എലിപ്സ് ആണെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് സെലക്ടഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എലിപ്സ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ആ പൂവിൻ്റെ അതളുകളൊക്കെ ആ എലിപ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലവറിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അധികമായിട്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയാലും തന്നെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നു
ഫ്രീ സെലക്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക അത് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ എലിപ്സ് ടൂളിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഫ്രീ സെലക്ട് ടൂൾ കിടക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ട ഈ ഓരോ എതളും വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നേരമില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമുള്ള ഈ പൂവിൻ്റെ എതളുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ കറ കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഉള്ളത് എന്താണ് ഫ്രീ സെലക്ട് ടൂൾ കിടക്കുന്നത് എലിപ്സ് ടൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഒരു റോപ്പ് ഒരു കയർ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ പിക്ചറിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ പിക്ച ഓരോ ആ പിക്ചറിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ നമ്മളതിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് പോയി നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായാലും പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഡോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്താവും അതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് അപ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ പ്ലേസിൽ മാത്രം എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ആ പൂവിൻ്റെ ആയിട്ട് കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്രീ സെലക്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം അത് സെലക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രീ സെലക്ടിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഭാഗം അത് സെലക്റ്റഡ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ള് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ടിന് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പിക്ചറുണ്ട് ആ ടൂളാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ടൂളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതും ഏകദേശം ഈ ഫ്രീ സെലക്ട് ടൂൾ പോലെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് അതിന് മൂടിക്കളയും ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡാർക്ക് ലൈൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പോ എന്ത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷൻ മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ടൂളിനെ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് ഏകദേശം ഫ്രീ ഹാൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മളിത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോയിൻ ആവും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഷെയ്ഡ് വന്ന് മറയ്ക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ നമ്മളൊരു കട്ടിയിൽ നമ്മൾ മൗസ് ഓട്ടോമ
എന്തുണ്ടായി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യതയോടു കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൃത്യതയോടു കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാല് ടൂളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇന്നും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടൂളുകൾ ടൂളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് ടൂളാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിള് എലിപ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം റെക്റ്റാങ്കിള് എലിപ്സ് അത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും എലിപ്സിൻ്റെയും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ദൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടൂളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യതയോടു കൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് ടൂൾസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടൂൾ വരുന്നത് ഫസ്സി സെലക്ട് ഫസ്സി സെലക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ കളർ സെലക്ട് അത് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്സി സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിറങ്ങളുടെ അതായത് സെയിം കളറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നൊരു കളറുണ്ട് ആ കളറിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്സി സെലക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്സി സെലക്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്സി സെലക്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഫ്രീ സെലക്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഫസ്സി സെലക്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുക ഒരു ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ അരികത്ത് കൂടെ നമുക്കിത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു ഇതിലുള്ള അതായത് ആ ഒരു കളറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിനെ മാത്രം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇപ്പൊ യെല്ലോ കളർ അല്ലെ യെല്ലോ കളർ എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ സൂര്യകാന്തി പൂവിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുണ്ട് ആ ബ്രൗൺ കളറിന് ഇവിടെ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടില്ല ആ യെല്ലോ കളർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ യെല്ലോ കളർ ആണ് സെലക്ട് ആയത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്സി സെലക്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ വേറെ കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ബാക്കി അരികത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കളറും യെല്ലോ കളർ അതിനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് അപ്പൊ കളറ് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്സി സെലക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതുള്ളത് ബൈ സെലക്ട് ബൈ കളർ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ബൈ കളർ സെലക്ട് എന്നാണ് ബൈ കളർ സെലക്ട് ടൂൾ ബൈ കളർ സെലക്ട് ടൂളിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫസി സെലക്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവറിലുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ള യെല്ലോ കളർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ആയത് അല്ലേ ഇനി ഈ ബൈ കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ബൈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആ യെല്ലോ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ കുറെ കുറെ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് ഫ്ലവറിലുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ളതിനെ അതായത് അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ അതിനൊക്കെ സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതായത് ബൈ കളർ സെലക്ട് ആവുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ എവിടെയൊക്കെ ആ യെല്ലോ കളർ വരുന്നുണ്ട് ആ അതിനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഫ്ലവറിലുള്ള
പിക്ചറിൽ ഈ ഈ ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിൽ എവിടെയാണോ ആ കളർ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏ അതാണ് വ്യത്യാസം ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ ആ കളർ വരുന്നത് അത്രയും കളർ വരുന്നത് അത്രയും ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ പിക്ചറിൽ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കളർ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത്രയും പോർഷൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ബൈ കളർ സെലക്ട് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എവിടെയൊക്കെ ആ ഇമേജ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ആ കളർ വരുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ അവിടെ സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫസി സെലക്റ്റും ബൈ കളർ സെലക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസി സെലക്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോഷനുകളാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കളർ സെലക്ട് ആകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത പോർഷനിലും ആ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ടൂളാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക വർണ്ണഭേദങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പോഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ദെൻ അത് മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്സ് ടൂൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ആ ഷേപ്പിലുള്ളത് തന്നെ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അതായത് വേറെ വേറെ ഷേപ്പിലുള്ള അതിനെ ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡും ഫ്രീ സെലക്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വന്നത് ഫസി സെലക്ടും ബൈ കളർ സെലക്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടും കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസി സെലക്ട് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഇത് ഉള്ളതിനെ മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കളർ അങ്ങനെയല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസിൽ വരുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സിനെ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ് ടൂൾ ഉണ്ട് ടെക്സ് ടൂൾ ഉണ്ട് ആ ടെക്സ് ടൂളിനെ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മളിവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അതിൻ്റെ ആ ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരും ടെക്സിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്താണ് ഫോണ്ട് സൈസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാണ് ഒരു റെഡ് കളറിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ആ ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടാം ഓക്കെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇമേജിലേക്ക് ഒരു ടെക്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂളിനെ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആ ടെക്സ് വേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് ഡ്രോ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടെക്സിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് കളറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും നമുക്കിപ്പോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നും ആ ഇമേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ ഒക്കെ ഇതിനെ മാറ്റണം ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫിനെ മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ മെനുവിൽ സേവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇതാണ് ഫയലില് എക്സ്പോർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയലില് നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫയലില് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ഫയൽ ടൈപ്പ് കണ്ടോ സെലക്ട് ഫയൽ ടൈപ്പ് ബൈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫയൽ ടൈപ്പ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴ്ത്തോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജിഫ് ഇമേജ് ജിഫ് ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എടുത്താൽ മതി ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ജെ പി ജി ജെ പി ജി ആണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്താൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും എക്സ്പോർട്ട് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് ഫയലില് എന്തെടുക്കാം ഫയലിൽ സേവാസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് ഫയൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഏത് ഫയൽ ടൈപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഫയൽ ടൈപ്പിനെ നമ്മളിവിടെ താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പം സാധാരണ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് ആണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ ജെ പി ജിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജിഫിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടൊരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജിംബ് ഇമേജിനെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടൊരു ചെറിയ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഇമേജിനെ ഒന്നുകിൽ വലുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുക അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൂൾ ഉപയോഗ ആദ്യത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് ഒരു ഒരു നാല് ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് നാല് ഫ്ലവറുകളുണ്ട് ദെൻ ഈ ഫ്ലവറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഒരേ രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഒരേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അലൈൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നാല് ടൂള് കണ്ട ആദ്യം ഈ നാല് ഫ്ലവർ എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ താ തൊട്ട് താഴെയല്ല രണ്ടാമത്തെ കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട നാലെണ്ണത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ആക്കിയിട്ട് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ അതിനെ അലൈൻ ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് അതാണ് അലൈൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം പുതിയൊരു പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു പോഷ മാത്രമാണ് അതായത് ആ ഫ്ലവർ ഉള്ള ഒരു പോഷ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ പുതിയൊരു ലെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ ലെയർ വേണം വേണ്ടേ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഈ ലെയർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ശരിക്കും ഹൈറ്റും എടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ ഇമേജിന് അത്രയ്ക്കും വേണ്ട അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇമേജിനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതിന് സോറി നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വേറെ പുതിയതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ലെയർ വണ്ണിനെ ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് വന്നു സെക്കൻഡ് ഇമേജ് വന്നു ഇനി ഇതിനെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ലെയർ വന്നാൽ പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പി പിക്ചർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂവ് ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പം മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ രണ്ട് പിക്ചർ വന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ അതിന് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ മൂവ് ടൂൾ വരുമ്പോൾ കാ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ രണ്ട് ലെയറിലെയും ഇമേജ് ഒരേ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതും കാണാം ഇപ്പോൾ ലെയർ വണ്ണിൻ്റെ വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൂളിന് ഉപയോഗിച്ച് സോറി ആ ഇതിനുപയോഗിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇമേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം മൂവ് ടൂൾ ഇതാണ് മൂവ് ടൂൾ ഒരു ക്രോസിൻ്റെ പോലെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇമേജിനെ മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇമേജും നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഈ മൂന്ന് ഇമേജും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇമേജും കണ്ട അത് വറ്റിക്കലേ തൊട്ട് താഴെയൊന്നല്ല കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുത്തിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അലൈൻ ടൂൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം അലൈൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി എല്ലാ ഇമേജസിനെ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം അലൈൻ ടൂൾ ഇതാണ് അലൈൻ ടൂൾ മൂവ് ടൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി ഓരോന്നിനും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഓരോ ഫ്ലവറിനെ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾസിൽ ഇത് ടൂൾസിൽ ടൂൾ ബോക്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബോക്സിൽ വരേണ്ടതാണ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഇതെടുത്തു ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കളേഴ്സ് വീഡിയോ വിൻഡോസ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇതിനെയും മൂന്ന് ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടൂൾ ബോക്സ് എടുത്തു ടൂൾ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ടു അതായത് നമ്മൾ ഏതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അലൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതാണ് റിലേറ്റീവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലവറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അലൈൻ ചെയ്
മൂന്ന് ഫ്ലവറും നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻമെൻറ്റ് നടത്തി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ ആണ് അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൂവ് ടൂൾ മൂവ് ടൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ മൂവ് ടൂൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലവറിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ക്രോപ്പ് ടൂൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടോ ഒരു അഞ്ച് തത്തകളുടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയൽ ന്യൂ പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത്രയും പോർഷനെ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം നമ്മൾ ആ ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ പിക്ചറിനെ ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിനെ മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോർഷനെ മാത്രം അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു കുറച്ചൊരു ആംഗിളില് അല്ലെ അതിനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫയൽ ഓപ്പൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ആ ഫ്ലവറിനെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഒന്നും കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പിക്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഞാനൊന്നും കൂടെ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിനെ വരുത്തിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ക്രോപ്പ് ടൂളിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ഉണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ടൂളിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എത്ര ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ദെൻ ആംഗിൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റൊട്ടേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്കൊരു ടൂളും കൂടി ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ടൂള് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉണ്ട് സ്കെയിൽ ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ടൂൾ ഉണ്ട് സ്കെയിൽ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂള് ദെൻ അടുത്തത് സ്കെയിൽ ടൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ടൂളിനും അവിടെ നമുക്ക് മൗസ് ഓവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ടൂൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണിക്കും സ്കെയിൽ ടൂൾ എടുത്തു സ്കെയിൽ ടൂൾ നമുക്ക് എത്രത്തേക്ക് എത്രയാണോ ഹൈറ്റും വിടുത്തും വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ
അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് അവർ പറയും സെലക്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കെയിലാവും വലുതാവും ടു ഇത് വലുതാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷിയർ ടൂളാണ് ഷിയർ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഷിയർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കെയിൽ ടൂൾ സ്കെയിൽ ടൂൾ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ടൂൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്ലിപ്പാണ് ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ റൈറ്റിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും അതായത് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കും വേറൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആ ഈ ഷെയർ ടൂൾ ആണെങ്കിലും സ്കെയിൽ ടൂൾ ആണെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ടൂളുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഫ്ലിപ്പ് ഇത് വരും റൊട്ടേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറും സ്കെയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആംഗിളും അതിൻ്റെ സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെലക്ഷൻ ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾസും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോട്ട് സിമ്പിളാക്കാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസുകളൊക്കെ ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇമേജിലും ഓരോ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇറക്കിയത് ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് തരും അത് നിങ്ങളത് നോക്കി അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ്